আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আপনারা সকলেই জানেন আগামী 30 অক্টোবর 2021 তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যানবিদ সহকারী পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইতিমধ্যে বিবিএস বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটে এর একটি নোটিশ প্রকাশ পেয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা আছে আগামী 30 10 2021 শনিবার বিকাল 3টা থেকে 4:30 পর্যন্ত জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এই পদে পরীক্ষার্থী হবে সর্বমোট 6000 জন পরীক্ষার্থী হবে এ তাদের সেট প্ল্যান এবং স্কুলের নাম প্রকাশ করেছে আপনারা তাদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নেবেন আপনার পরীক্ষাটি কোন স্কুলে পড়েছে তো আমরা এই পদের বিগত 2020 সালে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুনিয়র পরিসংখ্যানবিদ সহকারী জুনিয়র পরিসংখ্যানবিদ সহকারীর যে পরীক্ষাটি 2020 সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই পরীক্ষার প্রশ্নটা নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন পরীক্ষার প্রশ্নগুলো কি ধরনের হয়ে থাকে কি ধরনের ম্যাথগুলো এসে থাকে ইংলিশ গুলো এবং কি ধরনের প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে মূলত সেগুলো থেকে আপনারা কিছুটা ধারণা পেয়ে যাবেন সেজন্য আজকে এই বিগত সালের প্রশ্নটা নিয়ে হাজির হয়েছি এই প্রশ্নটি আমি সংগ্রহ করেছি প্রফেসরের একটি বই থেকে এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 3 এক 2020 এখানে ছিল সময় 1 ঘন্টা পূর্ণমান ছিল 77 প্রথমে যে প্রশ্নটি ছিল ভানুসিং ও ঠাকুরের পদাবলী এর রচয়িতাকে এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না এর এক কথায় প্রকাশ হবে উসর সংবিধান এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি এটি হবে বি সমযোগ বিধান যাযাবর এর বিপরীত শব্দ কোনটি যাযাবরের বিপরীত শব্দ হবে স্থায়ী কপল শব্দটির অর্থ কি এ কপল শব্দের অর্থ হচ্ছে গাল সঠিক বানান কোনটি সঠিক বানান হবে এ পিপিলিকা মুনিগাজন যোগ এর সমার্থক বাগধারা কোনটি এটি হবে সোনায় সোহাগা তারপরে ছিল সাপের খোলস এর এক কথায় কি হবে এটা হবে বি নাম্বার নির্মক ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে ধ্বনি ডি নাম্বার জসীমউদ্দিনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী কাব্য কোনটি এটি হচ্ছে নকশিকাতার মাঠ কৃতদাসের হাসি উপন্যাসের লেখককে শওকত ওসমান বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি বাংলার ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে 39টি 13 নম্বর ছিল বিদ্রোহী কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এটি হচ্ছে অগ্নিবীণা জয়নেক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি এটি হবে বি নাম্বার জন যোগ এক গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার গঠন অনুসারে বাক্য হচ্ছে তিন প্রকার সরল মিশ্র এবং যৌগিক বেগম রোকেয়ার রচনা কোনটি বেগম রোকেয়ার রচনা হচ্ছে মতিচুর ব্যাঙ্গের শুদ্ধি বাগধারটির অর্থ কি এটি হচ্ছে অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার এটি হচ্ছে প্রত্যুৎপন্ন মতি তারপর ছিল মাছের মা বাগধারের অর্থ কি বি নাম্বার নিষ্ঠুর বাংলা লিপির উৎস কি এটি হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি আমরা বাংলা অংশটা শেষ করলাম এখন দেখব ইংরেজি অংশে হোয়াট ইজ দ্য এক্সিটিভ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হার্ট হার্টের এক্সিটিভ কি হবে হার্টের এক্সিটিভ ফর্ম হবে এখানে নোট করে দেওয়া আছে প্রশ্নে যা ছিল হার্ট শব্দটি এক্সিটিভ ফর্ম হচ্ছে হার্টিনিং বা অধিক আনন্দদায়ক এবং হার্টি উদ্যমী উভয় দুটোই হচ্ছে এক্সিটিভ হয় তাই এখানে সঠিক উত্তরটা দেওয়া হয়নি বাইশ নম্বর ছিল হু ইজ ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে সঠিক বাক্য হবে হি ইজ এ পারফেক্ট জাজ হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ল গার্ল হচ্ছে কমন নাউন ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক সে এখানে শূন্য স্থান পূরণ করতে বলছে হি ইজ কালাস ড্যাশ ইজ স্টাডিজ এখানে হবে বি নাম্বার টু হুইস ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেইন এখানে সঠিক বানান হবে তিন নম্বর এ সি সি ই এস এস আই বি এল ই যার উত্তর হচ্ছে অভিগম্য বাই অ্যান্ড লার্স এর অর্থ হচ্ছে বি নাম্বার মোস্টলি হুইস ইজ দ্য ভার্ব ফর্ম অফ হ্যাবিট হ্যাবিটের ভার্ব হচ্ছে হ্যাবিটিউড ডি নাম্বার তারপর ছিল শি টোল্ড মি হিজ নেম আফটার হি হ্যাড লেফট এটা আফটার দ্বারা যুক্ত আছে আফটারের পরে বাস পারফেক্ট টেন্স হয় উনত্রিশ নম্বর ছিল দ্য সিনোনিম অফ প্রোহাইবিট এর সিনোনিম হচ্ছে এক নম্বর প্যান হোয়াট ইউ টু ডু লাস্ট নাইট 
এটা হবে ডিড ইউ ডু টি এস ইলিয়ট ওয়াজ ব্রন ইন ইউএসএ টি এস ইলিয়ট জন্মগ্রহণ করেন যুক্তরাজ্যে দ্য অথর অফ এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস ইজ এটি হচ্ছে আর্নেস্ট হ্যামিং এর একটি উপন্যাস হুইস ওয়ান ইজ দ্য রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এটি হচ্ছে মাইসেল দ্য ম্যান ওয়াজ অ্যাক্রুস্ট অফ মার্ডার দ্য অ্যান্টোনাইম অফ স্কার সিটি এটা হচ্ছে অ্যাবাউন্ডেন্স মমতাজ ওয়াজ ম্যারিড টু শাহজাহান প্রিপোজিশন টু বসবে ম্যারিড টু ট্রান্সলেট করতে বলছে সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো এটা হবে সি সোম অ্যাক্রস দ্য রিভার আটত্রিশ নম্বর ছিল খাতিজা প্রিফার্স মাটন টু বিফ উনচল্লিশ নম্বর ছিল হু ইজ দ্য অথর অফ ইন্ডিয়া ওয়েন্স ফ্রিডম এটি লিখেছে হচ্ছে আবুল কালাম আজাদ মিডেন স্পিস এটি হচ্ছে ফার্স্ট স্পিস আমরা ইংলিশ অংশে শেষ করলাম এখন বললো ইং গণিত অংশে গণিত এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি মান নির্ণয় ছিল মানের অঙ্কটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনার অঙ্কগুলো আসলে বলার মতো কিছু নেই এগুলো আপনার একটু ভিডিওটা পোস্ট করে করে দেখে নেবেন কী ধরনের অঙ্ক আসে একচল্লিশ নম্বর বিয়াল্লিশ নম্বর ছিল নিজের কোন মানুষটি ক্ষুদ্রতম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপরে ছিল পিতা পুত্রের অঙ্ক একটি ছিল গড় থেকে এটার উত্তর হবে সি নাম্বার আঠারো বছর চল্লিশ নম্বর ছিল জ্যামিতি থেকে পঁয়তাল্লিশ নম্বর ছিল লাভ ক্ষতি থেকে ছেচল্লিশ নম্বর ছিল একটি বীজগণিত থেকে সাতচল্লিশ নম্বর ছিল এটাও বীজগণিত থেকে আটচল্লিশ নম্বর দেখতে পাচ্ছেন অনুপাত থেকে আসছে উনপঞ্চাশ নম্বর ছিল সংখ্যার গড় কত গড় থেকে দিচ্ছে এক থেকে উনপঞ্চাশ সংখ্যাগুলোর গড় এক ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার দুই দশমিক পাঁচ চার ষাট জন ছাত্রের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন ফেল করলে পাশের হার কত তিরিশ পার্সেন্ট ত্রিভুজের বৃহত্তর বাহুল সংলগ্ন কোন দায় হচ্ছে শুক্রগণ একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ দেখতে পাচ্ছেন অঙ্কটা এটা হচ্ছে যে বিশ গুণ থেকে দিয়েছে তারপরে শতকরা থেকে আরও একটি অঙ্ক ছিল দেখতে পাচ্ছেন বাড়ি শতকরা ছয় টাকা আর সুদে কত সময়ের চারশো পঞ্চাশ টাকা সুদ আসলে পাঁচশো আটান্ন টাকা হবে তারপরে এখানে সমাধান দেওয়া আছে আপনার সমাধানটা চালিয়ে দেখে নিতে পারেন দুটি সংখ্যার বিয়োগফল তাদের যোগফলের তিনের এক অংশ সংখ্যা দুটি অনুপাত কত এখানে সমাধান করে দেওয়া আছে আপনার দেখে নেবেন তারপর ছিল আমরা চলে আসলাম সাধারণ জ্ঞান অংশে অঙ্ক ছিল পনেরোটি পনেরোটি অঙ্ক সাধারণ জ্ঞান ছাপ্পান্ন থেকে সাধারণ জ্ঞান অংশটি ছিল এখানে ছিল কমন ওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় কত বছর পর পর এটি হবে চার বছর পর অনুষ্ঠিত হয় কমন ওয়েলথ ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত এটি হচ্ছে প্যারিস তারপর ছিল বাংলাদেশের কত বছর পর পর আদমশুমারি ও গৃহগণনা শুরু হয় দশ বছর পর পর হয় বাংলাদেশের বর্তমান মানুষের গোয়ার আয়ু কত বর্তমান মানুষের গোয়ার আয়ু হচ্ছে বাহাত্তর দশমিক তিন বছর ইউএনটিপি এর ইংরেজি পুনরুপকি ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম জাতীয় স্মৃতিসুদ্ধের স্থপতিকে জাতীয় স্মৃতিসুদ্ধের স্থপতি হচ্ছে সৈয়দ মইনুল হোসেন সরকার কর্তৃক কোন বছরকে মজিব বর্ষ ঘোষণা করা হয় সরকার কর্তৃক মজিব বর্ষ যে ঘোষণা করেছিল সেটি বাতিল করে আবার নতুন করে করা হয়েছে এটি হয় সতেরো মার্চ দুই হাজার বিশ থেকে ছাব্বিশ মার্চ দুই হাজার একুশ পর্যন্ত করা হয়েছিল পরে এটাকে বর্ধিত করে কোভিড নাইন্টিনের কারণে বর্ধিত করে ষোলো ডিসেম্বর দুই হাজার একুশ পর্যন্ত করা হয়েছে এসডিজি এর গোল সংখ্যা কয়টি সতেরোটি তারপরে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান কোন তারিখে ছয় দফা দাবি কর্মসূচি পালন করেন এটি হচ্ছে উনিশশো সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি গ নম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী কোন বছর উদযাপিত হবে এটি হবে দুই হাজার একুশ বছর উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বীর বিক্রম কতজন বাংলাদেশের খেতাব প্রাপ্ত বীর বিক্রম হচ্ছে বীর বিক্রম হচ্ছে একশো পঁচাত্তর জন বাংলাদেশের বর্তমান বিভাগের সংখ্যা কয়টি বর্তমান বিভাগের সংখ্যা চারটি সর্বশেষ হচ্ছে ময়মনসিং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৌদি আরবের রাজধানীর কী সৌদি আরবের রাজধানী হচ্ছে রিয়াদ বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখ হতে কার্যকর করা হয় এটি কার্যকর করা হয় ষোলো ডিসেম্বর উনিশশো সাল থেকে তো ভিউয়ার্স এই সত্তরটা প্রশ্ন ছিল এই পরীক্ষাতে আমরা পুরো প্রশ্নটি দেখে নিলাম উত্তরসহ তো আশা করি এই 
ভিডিওটি দেখার পর আপনার একটি হলো বুঝতে পারছেন কি ধরনের বা কি রকম প্রশ্নগুলো কোন ক্যাটাগরির প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম